برنامه نانگالا سرخ نگاه میکنید مجله اجتماعی سیاسی که به زبانهای فارسی و انگلیسی روی کانال جدید پخش میشه سلام به همگی و مریم نوازی هم من فری برز پویا هستم در برنامه این هفته سخنرانی مریم نوازی رو در گرد همایی آتیستا و سکلوریستا در واشنگتن پخش میکنی و در موردش بیشتر صحبت میکنی فکر کنم شما خود فکر میکنی که سخنانی خیلی خوبی کردیم پس چی معلومه okay. در زم در رابطه با حمله تراجیک به یک کلوب همجنسگرایان در اولاندو صحبت میکنیم و سی خورداد سال، سالگردش و مفهومش برای مردم ایران روز جهانی زندانیان سیاسی ایران در رابطه با خود ماه رمضان دوباره صحبت میکنیم فتوا احمقانمون در رابطه با خشکسالی و پوشش زنانه و از لحظه قشنگ زندگیمون در رابطه با زنان و آوازخونی در مساجد در ایرانه با ما باشید در هفته که گذشت حمله تراژیک به یک کلوب همجنسگرایان در اورلاندو صورت گرفت میبینیم که 49 نفر واقعا بیگناه که رفتن یک کلوب برقصن شادی کنن نتونستن شب برگردن به عزیزانشون به خاطر اینکه کشته شدن چرا به خاطر اینکه یه اسلامی تصمیم گرفته که نمیخواد این افراد دیگه زنده بمونن این حل لحظه ای آدم نگاه میکنه میبینه توی بغداد تو پاریس توی بلژیک تو اولند و این همه نگاه میکنیم چقدر تراژدی برای خانواده ها برای مردم داره و چقدر شاک ناگواریه برای کل جامعه بعضی دنبالی میگردن که این طرف رابطه داشته با آیسیس یا نداشته داعش داعش چقدر با داعش من گفتم آیسیس راست میگی چقدر رابطه داشته یا نه مهم نیست مهم اینه که جنایات اسلامی تو هر جای دنیا داشته باشن و هر چیزی که آزادی انسان رو نمایندگی بکنه ام. چه آزادی جنسی چه آزادی دوست داشتن کودکان زنان آزادی فکر کردن رو داشته باشن نمیتونن اینو قبول کنن و تنها راه حل و پاسخشون کشتن آدم است و این چیزی که دنیا به علیهشه و این همبستگی رو که دنیا آمد در, در هر لحظه که می‌بینیم در ادامه همین جنایات آن مردم میان دنبال هم و واقعا خب خیلی داستانه زیادی هست از کسانی که کشته شدن ولی یکیش که واقعا به نظرم آدم خیلی ناراحت میکنه این یه مادری بود که اومده بود روی تلویزیون و داشت نشون میداد پیام های آخرین پیام های پسرش رو داشت نشون میداد که از طریق تلفن داشت به مادرش میگفت که الان داره یه, یه کسی داره ما رو میکشه ما الان توی دشوی قایم شدم و این داره میاد الان داره میاد تو دشوی من دارم میمیرم و بعد دیگه هیچ پیامی ازش نمیگیره نمی و واقعا همین یک شخص میبینین که واقعا نتیجه این سیاست های غیر انسانی ضد بشری چه تاثیرات وسیع داره برای خانواده ها برای کل جامعه هم بسته یکی که مردم میان در نشون میدم نظر من خیلی مهمه و اهمیت داره که این رو انکاس داد دقیقا و خب این رب داره خیلی موضوعی که رب داره به سی خورداد در ایران سی خورداد سالی روزیه و سی خورداد شست که جمهوری اسلامی اومد و حکومت خودش رو تسبیت کرد با کشت و کشتار تسبیت کرد و میشه دید که اتفاقی که تو ارلاند افتاد توی سطح خیلی وسیع اجتماعی توی کشور صورت گرفت و واقعا میشه گفت همطوری که ایران تریبیونال هم اینو گفته که یک جرمی بود علیه بشریت دقیقا یه نسل کامل از بهترین های جامعه ایران رو از بین بردن جنات اسلامی و جامعه ایران هیچ وقت اینو فراموش نمیکنه و هر سال این رو به خاطر میاره نه به خاطر انتقام بلکه به خاطر یادآوری گرامی داشته یاد اونا و اینکه جامعه یاد بگیره که انسان حق فکر کردن داره ام. گرامی داشته کش... کسایی که کشیشان با جمهوری اسلامی اینه که نتیجهش باید آزادی فکر باشه تو جامعه ایران آزادی عقیده باشه آزادی باشه که آدم‌ها بتونن زندگی هر طوری بخوام بکنن آزادی زنان باشه و جدایی مذهب ده. از دولت و, و و خب یه اهمیت هم داره که اینجا یادآوری کنیم که این روز هم یه روزی اعلام شده برای آزادی زندانیان سیاسی و خب خیلی مسئله مهمیه تو ایران به خاطر تعداد وسیع زندانیان سیاسی که داریم و عزیزانی که 
فعالیت کردن یا حتی نکردن ولی به عنوان به خاطر اینکه انسانن توی زندان افتادن و مورد اذیت آزار قرار میگیرن مورد شکنجه قرار میگیرن الان جعفر عظیم زاده یکی از این عزیزانه که به خاطر دفاع از حقوق کارگری به 6 سال محکوم شده و الان بیشتر از 45 روزه که اعتصاب قضا کرده یعنی به 20 جون روزیه که ما پیشنهاد میکنیم همه کمک بکنن برای اینکه زندانیان سیاسی تو سطح جامعه جامعه بین المللی وضعیتشون مطرح بشه و مردم دفاع بکنن و از حقوق حقوق آزادی های سیاسی در ایران دفاع بشه و خب مثلا کسایی هستن مثل نرگس محمدی 16 سال به خاطر فعالیت های حقوق بشریشون و الان هم کیس خب نازنین زقاری رادکلیف هم هست که مثل اینکه اومده بود همه میدونن اومده بود به ایران که مادر پدرش رو ببینن و الان دولت ایران گفتن که داشتن فعالیت میکردن که حکومت رو سرنگون حکومت کنن با, با بچه دو ساله هش حکومت رو سرنگون کنن واقعا این مسخرگی سیستم غذایی جمهوری اسلامی رو نشون میده آه. که آقای حسین شریعت مداری قراره بره دادگاه میگه که ماه رمزون من نمیام دادگاه و دادگاه عقب میرزه دادگاه نشون میده که برای دوستان سیستم خودشون خیلی سیستم غذایی مافیایی جمهوری اسلامی مم. فقط برای دفاع از حقوق اوناست هیچ ادالتی توش وجود نداره مم. و خب میبینیم تو ماه رمزان هم کسایی هستن البته روز خاریتون هم مبارک ما سعی میکنیم که تو ماه رمضان حتما شراب, شراب بخونیم روز خاری بکنیم به خاطر اینکه این بخشی از اعتراض جامعه به آزاد اندیشی، آزاد فکری و آزاد زندگی کردن دولت حق نداره به مردم بگه چطوری زندگی بکنن کسی غذا بخوره نخوره هر کس که مسلمونه میخواد برای خودش روزه بگیره بگیره مهم نیست خیلی بل... مسلمونه هم هستن که نمیخوان نمیخوان بگیرن. بگیرن و در واقع اینه که میبینیم که تو ایران میان کافا رو میبندن نونوایی ها رو میبندن آدم ها رو زندانی میکنن اذیت میکنن آزارشون میدن به خاطر اینکه دارن غذا میخورن یا آب میخورن یا سیگار میکشن در ماه رمضان و این فقط تو ایران نیست مثلا توی مصر اخیرا گفتن که نباید کسی غذا بخوره یه توهین به اسلام اگر این کارو بکنن و مغازه رو بستن تو اندونزی برای مثال پل- پلیس سری جوونا رو گرفته دیدن که توی اون رفتن توی مغازه دیدن 20 نفر دارن غذا میخورن دستگوشین کردن و بردن توی اسکای پلیس و گفتن اینا همه باید نروش بکنن سینخیز برن و ورزش بکنن به عنوان تنبیه تو مراکش هم مثل که یه دو تا جوان داشتن همدیگر رو میبوسیدن و دوباره اونا هم بازداش شدن به خاطر اینکه گفتن اجازه ندارن بوس کنن همدیگر رو توی ماه رمزان ولی اینا مثال که نشون میده که کل جوامه اسلام زده مقامت در برابر این قوانین اسلامی وجود داره مردم نمیخوان و تنها با پلیس و چماق سعی میکنن که ظاهر اینو نگه دارن که مردم رایت بکنن ولی در واقع جامل این جوامه نمیخوان تحت این قوانه این زندگی بکنن و ما به همین دلیله که روز خاری میکنیم و از همه به سلامتی تمام روز خاران جهان و میخوایم از همه که کمک بکنن که این به عنوان یک سنت مقاومت توی حد تو جامعه ایران به رسمیت شناخته بشه دقیقا 24 جوان هم ما یه روز روز خاری داریم جلوی سفارت خونه های جمهوری اسلامی ایران عربستان سعودی مراکش مصر و غیره قراره بریم و روز خاری کنیم و در مطبات اجتماعی هم دوستان میتونن اکسای خودشون رو در حین غذا خوردن در وقت وقتی که نمیتونن غذا بخورن میتونن به نمایش بذارن و کمک کنن که این روز یه روز موفقی باشه خیلی ممنون به سلامتی, به سلامتی شما چند هفته پیش من در تظاهرات عظیم سکولاریستا و آتیستا در واشنگتن دی سی بودم الان با هم سخنرانی ما نگاه کنیم و بعد برمیگردیم با هم صحبت خواهیم کرد با ما باشید Maryam conducts activism for Iran, 
Canada, and Great Britain. Her first car is nothing because she's never driven, and her first music that she bought with her own money was a single by Donny Osmond. Perfect. Please welcome Mariam Namazi. Thank you very much. I'm so very happy to be here. I want to thank the wonderful organizers for this brilliant event and this weekend. And I also want to thank each and every one of you for coming out today. I think you should give yourselves a big round of applause for being here. It's well deserved. In the age of ISIS, in an age when we see the retreat of reason, being out loud and proud in defense of secularism and reason is important. If only to say, we exist. There are many of us. This, in and of itself, is important, whether in the US, whether in Iran, Saudi Arabia, or Afghanistan. It breaks the fear and the despair. It makes us feel and realize that we are not alone. It brings hope and with it courage. Being out loud and proud also means that we stand in solidarity with and honor our dissenters. People like Raif Badawi, sentenced to 10 years in prison and a thousand lashes in Saudi Arabia for merely raising the question of religion and politics. This month is his fourth year in prison. Walid Abul Khair, his lawyer and brother-in-law, who is also in jail. This month will be his birthday, another birthday spent in jail. Avijit Roy, the beloved Avijit Roy, and Bangladeshi atheist secularists and bloggers who are being hacked to death in broad daylight merely for defending reason. Avijit Roy widow, Bonya Ahmad, is here today, and I want to send out my sincerest respects to her. The likes of Fatima Naout, an Egyptian poet sentenced to three years in prison merely for criticizing Islamic animal slaughter. Activists of Raqqa is being slaughtered silently, literally dying to expose ISIS. Jafar Azimzadeh and labor activists in Iran facing long-term prison sentences and 17 gold mining workers who were recently flogged 30 to 100 times just for labor rights organizing. Nargis Mohammadi sentenced to 16 years in prison for human rights work, 16 years. And on and on. Wherever the theocrats have power, it is the beginning of the end of reason, the beginning of the end of free thought, freedoms, and rights for everyone. Despite this, there are some on the left, and I say this as someone who is firmly on the left myself, who defend Islamism as a defense of people's culture and religion. Thanks, but no thanks. Islamism is not our culture. It is the culture of our fascists. If it were people's culture, the theocrats would not need to ban everything, including music, like in Mali. Just last Thursday, the Iranian regime flogged 35 boys and girls for participating in a mixed-gender graduation party. They received 99 lashes each. If if everyone agreed with them, they would not need to terrorize populations through indiscriminate violence. There would not be mass migration from countries that they rule. Let's not forget, 
let's not forget that Islamism has been built on a slaughtered generations of the Middle East, North Africa, and South Asia, often with US government complicity. Girls like 16-year-old Katya Bengana assassinated in the 90s in Algeria for refusing, for refusing to wear the veil. And political dissidents in Iran buried in mass graves in the Khavaran in the 80s in Iran after five-minute trial. Their murders are commemorated every year by their families and the mothers of Khavaran despite arrests and abuse and threats by security guards. When people say that secularism is a Western neo-colonial demand, I don't know whether to laugh or to cry because no one understands the need, no one understands the need for the separation of religion from the state than those who live under the boot of the theocrats. And all theocrats, be it the Islamists, be it the Buddhist right, the Hindu right, the Jewish right, the Christian right. Of course, I know there are differences amongst and within this phenomenon. And of course, I know that the Islamists are the worst of them all because of the extent of the sheer power that they have. But fundamentally, the consequences of theocratic rule on people's lives is the same. The Buddhist right, massacring Muslims in Sri Lanka and Myanmar. The Hindu right, killing people for eating beef. The Jewish right, refusing to sit next to women on a plane. The Christian right, accusing children of witchcraft in Nigeria and bombing abortion clinics. And of course, the barbaric Islamists. Any degree of power for them means a corresponding degree of lack of rights and lives and freedoms for us. This is ignored by those on the left who side with the Islamists at the expense of our dissenters. I don't side with US militarism because I oppose the Iranian regime. They should learn to do the same. It's called multitasking. It's called fighting on several fronts at the same time. As Algerian sociologist Maria Mahela Lucas says, by supporting fundamentalists, this group simply chooses one camp in a political struggle without acknowledging it. The far right does the same. They conflate Muslims and migrants with Islamists and blame us all for the crimes of Islamism whether it's Pegida, whether it's Stop the War, sorry, Stop the War is the, uh, the left uh, um, apologist, Stop Islamization of America, the English Defense League, they shamefully place collective blame on dissenters, survivors, and victims. Look, I don't blame all Americans for the KKK, the bombing of Iraq, and Donald Trump. So please don't blame me for Islamic terrorism and Islamism. Stop defending, profiling of Muslims, and calling for closed borders when victims who are fleeing Islamists need protection most. After all, this is not just a country of the KKK and Donald Trump. It is also the country of the 1912 Bread and Roses strikes of Joe Hill and of a vast, brilliant civil rights movement. This is why, this is why identity politics is so bogus. It erases social and political movements, class politics. The choices we make, where we stand, irrespective of our names, our places of birth, our immigration status. There is an atheist, for example, in every family that is presumed to be Muslim. There are ardent secularists amongst even the most ardent believers and in the smallest villages in the furthest corners of the globe. Dissent exists, often loud, proud, and out despite the risks. Like the unveiling movement in Iran, even though veiling is compulsory and punishable, 
by imprisonment and fines. Or in Rojava, Syrian Kurdistan, where Sharia courts, forced marriages, and polygamy have been banned. And they are tearing down the rules that ISIS imposed on, the, on women's veiling. Identity politics or multiculturalism as a social policy makes it hard to see this immense dissent and our common humanity, irrespective of our differences. It's the human being that has rights. It's the human being that should be sacred, not religions, cultures, and beliefs. When I tweeted that I was speaking here, I didn't do it on Facebook because they banned me yet again. Someone challenged me to prove why secularism is better when according to him, secularism brings AIDS and encourages the rape of women, unlike Saudi Arabia, which is obviously a haven for women. My answer was simple. You have more rights in secular societies and no one gets legally thrown off of buildings for being gay. That's proof enough for me. Proof enough for me. In fact, secularism is a basic human right, as philosopher A.C. Grayling says. It's often conflated with atheism, but it's not just important for us atheists or religious minorities like Ahmadiyas and Baha'is, women, LGBTQ+, but everyone, including believers. After all, just because one is a believer doesn't mean one wants to live under the rule of the theocrats. The overflowing prisons, the overflowing gallows, the mass flight, unprecedented migration from countries where they rule is evidence of that. When government does God, it imposes religion on us all, says Richard Dawkins. And an imposition is no longer about the right to religion as a private matter, but about control and power. In the world that they want, everybody dies. In the world we want, everybody gets to live. <laughs> Nonetheless, we are the aggressive secularists, sometimes even, no joke, compared with the Taliban. Don't believe it, it's propaganda. In the world today, it is the secularists who are being slaughtered, not the other way around. They kill, they threaten our free thinkers, and we are accused of being offensive and censored in universities, in the media, by the likes of Ayatollah BBC, by Facebook. Shame on you, Facebook. Shame on you for constantly censoring the pages of Arab atheists, Bangladeshi atheists, Iranian atheists, and ex-Muslims and by governments. As if, as if cartoons and blasphemy are more offensive than murder. We are accused of denying people's right to religion when we are merely fighting for a corresponding right to be free from religion and of course to live to tell the tale. when you can be killed for your atheism and for criticism of Islam. Criticism, by the way, that is much needed. Normalizing and celebrating apostasy and blasphemy out loud and proud are important forms of resistance. They kill, they maim, they kidnap our children, they bomb our schools and marketplaces, and we are accused of being unnecessarily provocative. No, we're just fighting back. We refuse to live on our knees. For many of us, the fight for secularism is a matter of life and death. It's not Western, it's not Eastern, it's universal. That is our message today, from Washington DC, to Tehran, to Riyadh, to Dhaka, to Kabul, to Baghdad. We want secularism and we want it now. Thank you.
مریم نمازی امیدوارم از سخنرانی مریم خوش دن اومده باشه و لذت برده باشین مریم که فکر میکنه خیلی صحبت قشنگی کرده بود ولی نکته ای رو که به نظر من خیلی جالب بود این که به شکل باز به شکل علنی آتیس بودن سکیلار بودن اهمیت خاصی امروز داره به خاطر که اجازه میده نه تنها جامعه این رو بپذیره و قبول بکنه که یک جنبش عظیم آتیستی و سکیلار وجود داره بلکه اعتماد به نفس میده به کسای دیگه هم کسایی که شک دارن فرض کن در زندگی عقاید خودشون که ببینن که سر سر مخشای خودشون رو ببینن و بتونن اینو قبول کنن ببینن که دنیای متفاوتی امکان پذیر به شکل علنی دقیقاً یه چیزی که خیلی اوقات اون اوایلی که شورای اکس مسلم شروع شد کسایی که روشون رو برگردوندن از اسلام و بی خدا شدن یا اینکه همین هشتگ اکس مسلم بیکاز چرا من اسلام رو ترک کردم که جهانی شد خیلی هم میگفتن خب بهتر علنی نگین این صحبت ها رو توهین نکنین به کسایی که باور دارن به اسلام کار خودتون رو تو گوشه کنج خونتون انجام بدین هیچ کی کارتون نداره ولی یه واقعیت اینه که وقتی که مواجه این با یک جنبش عظیم وحشی مثل اسلام سیاسی باید اتفاقا آتیزم خودتو سکولاریزم خودتو علنی اعلام کنی چون یک نوع مهم مقاومت علیه این جریانات در این حال فضایی رو به وجود میاره که آدم های دیگه بتونن نخ کنن دقیقا. انتقاد بکنن ببینن دنیای متفاوتی متفاوت فکری امکان پذیره و این کمک میکنه جامعه پیش بره من احساس میکنم که این یکی از وظایف مهم جنبش سکیلاریستی آتیستی و آگناستیک دنیاست بکنم و این کمک میکنه به مردم حتی کسایی که مسلمان هستن بتونم متفاوت فکر بکنم پس مهمه که همه باز علنی عقاید و نظرات خودشون رو مطرح بکنن روز خاریتون به خیر فتوای احمقانه این هفته از ایران خودمونه امام جمعه اصفهان آقای تبا تبایی سید یوسف تبا تبایی نجاد از این کسایی که انقدر نداره انقدر اسمش درازه و مخشم خالیه به همون مقداری که اسمش درازه و ایشون گفتن که خوشسالی وجود داره به خاطر اینکه زنا تو ایران هجابشون رو خوب رعایت نمیکنن خیلی جالبه دوستا چیز گفته تو صحبتاش اولا گفته که وضعیت هجاب تو اصفهان بده همه جای ایران بده کسی هجاب نمیخواد این نکته اول دوم اینکه گفته که بغل زاینده رو دخترا وای وای نگو این اروپایی ها نگو لباس میپوشن ولی من نمیفهمم چرا تو اروپا خوشسالی نمیاد این همه دریاهای فراوان هستن همه لخت دارن میرن دم دریا هیچی نمیشه این یارو بس یه خورده مغزش آب برمیداره البته مسئله گلوبال وارمینگ نیست گرمای دمای جهان رفته بالا نیست مسئله این که اینا آب رو مدیریت خوب نمی کنند جامعه نیست مشکل زن ها. زن هاست همیشه مشکل لباس زن هاست جن... من فکر زن... کنم به خاطر اینکه هجاب به سر ندارم و به خاطر اینکه دارم شراب می خورم در وقت رمزان روز خاری می کنم مثل اینکه آب شیرمون دیگه کار نمی کنه بعد سریع بریم به دانشمندان بگیم که مثل اینکه راه چاره پیدا کردن این شون اروپا برعکس بود هرچی لباس هجاب کمتر بپوشن آب, آب بیشتره روز خواهیتون مبارک لحظه زیبای زندگی این هفتمون از یک زن بیهجابیه که توی یه مسجد در ایران داره آواز میخونه صداش هم واقعا قشنگه و نمونه هایی هستن روی مطبات اجتماعی از زنانی که دارن میرن توی مساجد آواز میخونن چیزی که قدقنه و دوباره نشون دهنده اعتراض مبارزه زنان در ایران و تخطی کردن از رسم و رسوم ها و قوانینی که واقعا ضد بشری هست. همه جای ایران فراوونه و این ما رو میاره به آخر برنامه این هفته ما 
برنامه رو با این صدای زیبای این خانم تموم میکنیم امیدوارم که از برنامه این هفته خوش نومده باشه روز خاریتونم مبارک. خاری مبارک تا هفته بعد اگر دوست دارم تو را ای کهان او مبر دوست دارم تو ای شور بوم غمی بر از خون دل و مهربان چه تو ای دخت شمگین امید تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را دوست دارم اگر دوست And I'm Fadi Bospuya. We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a year's anniversary. And yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo-breaking, free-thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the alternative voice in Middle East and North Africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators it's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or web comics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream, and in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.